Дальше, дальше. Я же вижу отсюда, вон он бакер. И вот он бакер. Вы за ним стоите. Тут не видно отсюда. Ладно, вон бакер. И вот он, да. Собирайтесь ближе к берегу. Купальный сезон в Ростовской области открыт. А значит, к рыбакам на водоемах присоединяются и обычные отдыхающие. И контроль за ними нужен усиленный. Донские спасатели проверили и осмотрели пляжи, а также места массового отдыха у воды. С начала этого года на водоемах области погибли 11 человек. Основная причина, говорят инспекторы, несоблюдение мер безопасности. Все происшествия в необорудованных для купания местах. На сегодняшний день на территории области открыто 116 пляжей. Это примерно где-то на уровне прошлого года. Кроме этого, еще у нас оборудуются места отдыха у воды. В прошлом году, в соответствии с приказом МЧС, определены новые правила по оборудованию и содержанию пляжей. Они своевременно были доведены до всех органов местного самоуправления. Кроме того, инспекторы призвали судоводителей помнить о правилах при эксплуатации водного транспорта и сертификации спасательных средств. По данным областного МЧС, на учете в нашем регионе состоит больше 40 тысяч маломерных судов. Их владельцы должны соблюдать установленные нормы безопасности. Требования есть и к спасательным жилетам. Существует у нас 162 федеральный закон о стандарте Российской Федерации, где все прописано. Жилеты должны быть сертифицированы. То есть существует у нас три вида, скажем так, жилетов. Это Т-150 морские, Т-100 морские речные и Т-50. Т-50 он не является спасательным кругом, он является вспомогательным кругом. И эксплуатируется только при проведении соревнований. Его нашему району, так сказать, подходит Т-100. МЧС России напоминает, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Артем Тарасов, Денис Изотов, Дон-24.